welcome back to a new video. Uh, today we have with us Ilsa Ahmed from Dao Medical College. You are merit number 53. Um, firstly, I'd like to say um, congratulations to you know making it to Dao. Um, how have you been finding Dao and how has everything been so far for you? I think it's been one month since Dao started. Uh, yes, uh, I'll start my sixth week uh, from Monday. So Dao has been really good. Um, I mean, the people are really nice, although it's really overwhelming. Um, but you know, I've kind of adjusted to the study pattern and everything. Yeah, yeah. So, yeah. yeah. Like I, uh, what I told you um, before we started recording as well, the first first year, first two years of medical school, I would say you're going to mm -hmm. learn about yourself, how to study, how not to study, who your friends are, what type of person you, you are. You're going to learn a lot about yourself. So I, I, it's a really good growing phase. You're going to learn a lot about yourself and like the world, I think. Uh, yes, yes, you're right. Yes. Oh, yeah. And I forgot to add this. Uh, I forgot to mention this in the intro. Um, Ilsa was she did her O levels and then she switched to intra board, right? Yes. So we will also talk about that later in the video as well. So, okay. So my question, my question to you is, when did you start studying for MDCAT? Did you start studying in the first year, second year, yeah, second year kebab? Uh, all right. So um, I joined the early prep session in an academy, um, which the classes had started at the end of November. So um, I I did not really start studying for the MCAT because initially, to, you know, they told us ke how to study or um, how to answer MCQs. Because being an interboard student, you know, the our concepts are pretty weak. So um, they told us that MCQs are application based MCQs is tarah se aate and all of it. So um, at that time, I was focusing more on my inter since we did not give our first year exams or uh, chance tha, jisme, you know, we had to um, give our inter exams. And this was the these were the marks which were supposed to be counted in our uh, for our total aggregate. So I, I was focusing on my um, inter exams. And I think at that time, we didn't know that inter exams will be extend. Ho uh, we had our exams in July. So um, what I did was that our syllabus was very late. Tha, we didn't know what it will be, what it will There were only rumors that online test will uh, logical reasoning would be added. And, and I think by the end of, by the start of June, we had the syllabus. So uh, I was almost done with my um, inter -key prep the sciences subjects. We only appeared for three subjects in our inter intermediate. So um, okay, uh, when the syllabus came out, I think it was pretty similar to the Pichle Salga syllabus. Mm -hmm. Like in uh, logical reasoning was added. And uh, I think the uh, question number of questions were changed. Initially, the previously, there were 200 questions. And this time we had 210 questions with uh, 68 MCQs for bio, uh, 56 for physics, 56 for chemistry. 20 for English and uh, 10 for logical reasoning. So um, I I knew, I mean, a lot of my seniors told me that the federal board has uh, paper from the and federal or Punjab. So one thing I knew that I had to federal board. Se hi hai. I had bought the books and everything. But um, I started studying the same way I MCAT ki prep. Ki thi. That was after my board exams. I had a month. And I had a month. Board exams kab Achha, board exams, ka ye tha ke pehle they had to end at the end of July, I think, or at the start of August. But they were extended for extend week because in the middle of Corona, tha, had, they had to delay the exams for a week. So um, they ended, I think, 11th, 10th, 11th August. Tak, and I had my test on the 17th of September. So I had a month. So um, I started studying physics ke liye thoda pehle se. Um, I was very bad at physics in school. So, uh, when the second year started, one thing I knew that I had focus on physics. So, I had a lot of right in the beginning of physics. Also, inter physics is a lot different from O-levels physics. I mean, you know, the numericals and all, they are not so much in O-levels. So, the numericals were a lot more. So, I started a little preparation for physics. Like, uh, board exams. 
तो आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम आई न्यू के ये सारा सिलेबस है मुझे क्या चीज कहाँ से पढ़नी है तो उसके बाद आई स्टार्ट स्टडिंग बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया था एक महीने में आई मीन आई द होल डे let me try to summarize what you just said so basically you joined the uh your early prep session of your center you joined it i think october november mein and i think wo hafte mein do the yeah. out right saturday sunday unka classes for 8 hours long i think 8 mm. to 7 8 hours so you used to attend those classes ye kab tak chala ye 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 wala classes अच्छा ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर में तो दिसंबर में वो दोबारा पीक कोविड आ गया था तो आई हैड माय फर्स्ट क्लास ऑन साइट तो ऑनलाइन शुरू हो गया था सब कुछ ओके सो ये आई थिंक जून में जून में जाकर हमारे कोचिंग वालों ने पूरा पूरा दिन क्लासेस पूरा हफ्ता क्लासेस कर दी थी आई मीन वी हैड क्लासेस 5 डेज अ वीक ओ वाओ इट्स लाइक स्कूल स्कूल में भी इतना नहीं था यस यस एग्जैक्टली and it used to be really tiring i mean pura din class lo uske baad dobara padho aur okay. uh, july so, mein lekin lekin okay, okay so suppose june july mein when you when lekin us waqt board ka exams nahi hua tha so my question is were you focusing like suppose if there's 24 hours in a day were you focusing how many hours would you say were you hmm. giving to md cat second year before the board exams i would say ke um maximum 1 hour 1 hour i did not used to focus on the mcat before my board exams um mujhe yahi tha i did not know ke if the second year ka portion for cat from the federal board ki books to used or you know um i have to give sin board se exams aur agar main fair cheese padhu to that would get confusing lekin one what i did was ke i had to revise uh, what i already studied aur jo extra topics the wo mujhe federal board ki books se read karne the तो ओके 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 वेट आई गेट आई गेट टू दैट तो वेट जून जुलाई अगस्त तक यू यूज्ड टू गिव वेट योर बोर्ड एग्जाम्स आई थिंक फिनिश अगस्त 10th सो अगस्त 10th तक यू स्टडीड लाइक 1 2 आवर्स एवरी सिंगल डे फॉर एमडी कैट और बाकी टाइम सिन बोर्ड सो यू फोकस ऑल आउट सिन बोर्ड और जब सिन बोर्ड अगस्त का मिड में खत्म हुआ यू गिव यू वेंट ऑल आउट टू एमडी कैट पूरा पूरा दिन एमडी कैट के लिए एम आई राइट यस यस दैट्स व्हाट आई डिड Okay. Yes, absolutely. Okay. okay, the next question I have for you is what books and resources do you use? So I would like to just follow up with this question oh. a little bit by saying I think majority of the PMC ka syllabus um I've been speaking to um many other juniors and what they've told me is ke the syllabus is um it's a photo basically a photocopy of the federal board ka syllabus. Mm-hmm. And you, being a Karachi yeah. board student <laughs> तो ऑब्वियसली लाइक मे बी कुछ ओवरलैप होगा लेकिन 100% ओवरलैप तो नहीं हो सकता है तो हाउ डिड यू लाइक व्हाट रिसोर्सेस डिड यू यूज एंड हाउ डिड यू टैकल दिस गैप आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ सीनियर्स तो एवरीबॉडी सजेस्टेड मी के फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ो एंड आई थिंक फिजिक्स द बुक फॉर फिजिक्स फेडरल बोर्ड वाले केपीके को फॉलो करते हैं यस फॉलोड पंजाब बोर्ड फॉर फिजिक्स Yes. So, bio and federal board and Punjab from uh, and physics from Punjab board. So, uh, what I did was that um, bio was pretty easy for me because it to बहुत ज़्यादा intro and uh, federal board के बिल्कुल ना वो lines आती हैं PMC के uh, papers में. We we had around thirty um, six practice papers as well. तो उसमें से ये इतना अंदाज़ा हो गया था कि सारा जो paper है वो federal board से ही आएगा. क्योंकि यू नो बिल्कुल लाइंस उन्होंने कॉपी पेस्ट की हुई थी और बीच में कोई ब्लैंक छोड़ दिया था तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जैसे ही मेरा चैट खत्म हुआ था तो आई स्टार्टेड रीडिंग फेडरल बोर्ड की बुक्स मैंने पूरा टाइम टेबल वगैरह सेट किया था जिसमें आई हैड टू रीड द बुक्स एंड यू नो जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आता था तो आई यूज टू आई यूज अलॉट यूट्यूब मैंने बहुत ज्यादा यूज किया था इन माई प्रेपरेशन एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट टू एवरीबडी जो भी समझ नहीं आई यू नो यू कैन वॉच एनिमेशन यू कैन वॉच यूट्यूब लेक्चर्स So um, I did that, and um, yeah. Okay. So wait, wait, wait. Uh, so wait. What are okay? So wait. What, so resources are Karachi board books and your federal board books. So I had already read the Karachi board books for my intermediate exam. 
तो yeah. uh, yeah, my MCAT after the after my board exams I did not uh, read the sin sin की books again first year की भी मैंने दोबारा नहीं पढ़ी थी क्योंकि I was reading the all the books federal वाली ही तो okay so you just yeah. bought all the federal board books and बस उसी से पढ़ा yes okay so my uh, and uske alawa you watch a lot of youtube videos yes yes i did and i think uske alawa uh, jo center ka practice questions i'm sure you practice those right maine ye kiya tha ki i i was i did not know my online bahut sare resources hote hain और जो ऑन सोशल एक क्वेश्चन आए थे 2020 में इसमें से 60 क्वेश्चन आए थे तो मुझे भी यही था कि ये वाली बुक ले लेती हूँ ये ये ले लेती हूँ तो आई वॉज प्रिटी लॉस्ट कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ तो वट आई डिड वॉज के ऑनलाइन एक वेबसाइट है सईद एम डी कैट आई थिंक तो वहाँ पे एक अकेडमी है पंजाब की किप्स अकेडमी उनकी जो है वो प्रैक्टिस बुक्स पी डी एफ में अवेलेबल होती हैं एंड हैव प्रिटी हाई हील्ड क्वेश्चन तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू किया था उसके बाद देर इज अनदर रिसोर्स मेड एंगल वहाँ से फिर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आफ्टर आई थिंक मेरे टेस्ट से कोई टेन फिफ्टीन डेज पहले मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह सब थी एंड यू नो आई वॉज श्योर के आंसर सही मार्क दोगे तो आई थिंक दैट इज अ रियली गुड रिसोर्स Okay, so wait. Uh, let me repeat the resources again. So YouTube videos, lectures, concepts to clarify. करने के लिए इसके अलावा you use Sayed MD Cat. कोई uh, there's a website Sayed MD Cat. Yes. Okay, I would ask the link for you uh, from you uh, at the oh. at this conversation, and I'll add it in the mm-hmm. description box for everyone to watch. Sayed MD Cat. वहाँ से you use Kips का question question bank, and इसके अलावा mm-hmm. you use Merango. Yes. Okay. Okay. And uh, uh, is Kilawa? Did you use anything else? Any other question? Uh, question bank. Uh, no. I did not use any other question bank. Because, uh, जो मेरे academy के questions थे, they were uh, from Sin Board का syllabus. वो सारे वो NTS के जो uh, past papers होते हैं, उन सब में से था. तो um, I thought कि जब paper federal से आना है, तो you know I should practice federal board की uh, practice. Yeah. Valid point. Yeah. इसके अलावा डिड यू यूज दैट टेप्स का जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं द मॉक टेस्ट यस यस आई सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एंड में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो मैं उनका वो सॉल्व सॉल्यूशन देखती थी देयर वर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन पेजेस वगैरह वो सारे 36 टेस्ट्स जो है वो फ्री में दे गिव अस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ऑफ द टेस्ट आई थिंक उससे बहुत ज्यादा रिपीट भी आए आए होंगे बहुत ज्यादा उससे भी और जो टेस्ट मुझसे पहले हुए थे उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे ओके 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 तो तो सही है नाउ माय क्वेश्चन योर योर बोर्ड का एग्जाम्स खत्म हो गया हाउ डिड यू स्टडी लाइक व्हाट वाज योर डेली रूटीन लाइक uh topic by topic did you go subject by subject like what was your approach did you take uh, acha to my you know my attention span is really low to so, main bahut jaldi bore ho jati hu kuch bhi padh ke so yeah. uh, what i did was ki main pe do subjects karti thi uh, i used to do i think i used to study biology daily aur uske sath koi ek subject aur uh, 15 i think this was after immediately after my board exams ended तो मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया था कि इस दिन मुझे ये करना है इस दिन ये करना है इस दिन ये करना है तो और वो मैं बहुत आई यूज टू फॉलो इट रियली रिलीजियसली तो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था तो इनिशियली ये था कि मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती थी आई मीन मैं एक टॉपिक पढ़ लेती थी उसके बाद आई यूज टू थिंक हाँ बस टॉपिक हो गया अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि उस वक्त यही था कि सिलेबस मेरा कम्प्लीट होता जाए लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक चीज पढ़ के मैंने मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विदाउट प्रैक्टिसिंग तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है ना व्हेन आई डोंट प्रैक्टिस तो फिर मैंने ये किया कि आई बी गिविंग हाफ ऑफ माय डे टू प्रैक्टिसिंग एज वेल नॉट रियली हाफ ऑफ माय डे बट सम पार्ट ऑफ माय डे टू फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस तो या ओके तो ओके तो बायोलॉजी सपोज यू सेड यू स्टडी टू सब्जेक्ट्स बिकॉज़ यू गेट बोर्ड इजीली तो बायोलॉजी का लाइक एक दो टॉपिक्स जो व्हिच यू असाइन के मुझे इस दिन में ये टॉपिक्स पढ़ना है तो यू डिड बायोलॉजी उस टॉपिक का यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस 
Yes. And then moved on to another subject. And then uska topics you studied like that and then right? Yes. And after my board exams meri academy mein uh, classes ho gayi thi 5 6 uh, days a week I think. तो सिक्स और सेवन एंड में तो सेवन डेज अ वीक ही हो गया था तो उसमें ये था कि मैं सुबह को आई यूज टू टेक द क्लासेस और फिर आई यूज टू स्टार्ट स्टडी लेकिन ट्वेंटी डेज बिफोर माय टेस्ट मैंने वो क्लासेस लेना भी छोड़ दी थी क्योंकि इट यूज टू गेट रियली टायरिंग कि सुबह को क्लास लो फिर पूरा दिन पढ़ो तो फिर मैंने वो क्लासेज वगैरह लेना सब छोड़ दिया था एंड एंड आई ओनली फोकस्ड ऑन सेल्फ स्टडी Okay. On average, uh, I feel I feel another good uh, the reason uh, we uh, Medango um Med, the reason why Medango is so good is ke because the questions are arranged topic by topic, right? So topic. Yes. Right. Yeah. So the best like honest uh, it's scientifically proven. We've uh, advertised this so many times on the channel. Okay. The best way to study is ke go topic by topic. Jab topic ek topic khatam karo. तो उस टॉपिक को सिलेक्ट करके उसका सवाल करो तो द गुड थिंग अबाउट मेरेंगो इज के यू कैन जस्ट फिल्टर आउट कि मुझे सपोज यू वांट टू स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन तो उसका टॉपिक सिलेक्ट करके यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड द गुड थिंग अबाउट मेरेंगो इज दैट यू गेट द एक्सप्लेनेशन उसके साथ-साथ तो दैट लाइक रियली रियली हेल्प्स यू आउट तो एंड फॉर आवर ऑडियंस इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड अम वी इफ यू साइन अप विया आवर लिंक यू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट तो I would definitely recommend that. Okay. Yes, definitely. And so, practice. Yeah. Sorry, sorry, I sorry. Yeah. No, so I was saying that once you practice a topic, but if you practice, उसी दिन तो वो you know the concepts get pretty clear और आपको थोड़ा बहुत idea भी हो जाता है कि किस type के questions would be asked in the exam. Hmm. Yes, you're right. You're absolutely right. And would you say that the Merango questions they do you think they were relevant to PMC ka syllabus was it relevant Uh yes definitely wo PMC ke syllabus ke hisab se hi the and uh, I mean you know bahut baar aisa hota hai ki sin book ke sin board ke jo resources hote hain they are limited to sin board federal ke jo resources hote hain they are limited to federal board lekin Medangle is one resource ke jo uh, it covers everything all of the boards i believe okay. yeah and what about what about this said md cat jo kips ka question the you said i think kips is majority uh, predominantly punjab mm-hmm. oriented jo kips mein jo practice mcqs the some of them uh, were exactly the same in the pmc ka test i mean i don't know kaise lekin wo same mcqs the to uh, maine ek do baar ye realize kiya ki wohi same mcqs aa rahe to you know i started practicing wahan se zyada और आई थिंक किप्स के एम सी क्यूज आर ए प्रिटी गुड रिसोर्स आई मीन वो वहाँ पे रट्टा बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं तो कॉन्सेप्ट भी वहाँ से बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है दे ऑल्सो हैव एक्सप्लेनेशन एट दी एंड ऑफ द पूरा क्वेश्चन तो आई थिंक इट्स ए प्रिटी गुड रिसोर्स तो उसमें रिसोर्स पी डी एफ ऑनलाइन अवेलेबली फ्री में मिल जाता है Okay, so definitely, I would uh, please do send me the link after this conversation. Yes, okay. okay, so wait to summarize it all up. Okay, you know I I like to summarize everything up to make sure I understood it properly as well. So basically, what you did was you focused. You're a Karachi board student, so but you went all out on your federal board ka books. You studied biochemistry, physics from federal board ka books. you went you you study you try to study two subjects a day like yes. take subject mm. two topics and do sir subject ka topics and then you try to cover the top uh, i andaza kitne din mein this pura syllabus ho gaya tha questions ke sath um maine to end din tak padha tha nahi i 6 uh, days before my test i left the six days test wala ek din test se ek din pehle to i just left it for you know revising everything and all to maine usse pehle six days rakhe the ke do din for revision two days for biology two days for chemistry and two days for physics to around ek hafte pehle mera syllabus almost aa raha tha for my test to to andaza overall kitne din lage one month like from august 10th to september 10th one month it took me a month to complete the entire syllabus and in how and per day on average how many hours do you think you were studying every day uh, 
uh, hours um i think i don't know why board exams ke baad you lost count so could you say ke 8 hours of sleeping ke alawa you are like pretty much studying all day yes yes exactly but one thing i would say ke maine kabhi bhi apni neend pe compromise nahi kiya i used to sleep 8 hours a day for sure every single day uske alawa bas main uthti thi i used to start studying aur bas beech mein khana wagaira and uh, that's it i used to study for the whole day yeah okay because we get a lot of question, questions in the comment section asking ke how many hours did you study how many hours did you study and i'm sure a lot of juniors your cousins yeah. uh, your younger siblings they would definitely ask you ke kitne ghante padhte yes yes so i guess the answer is you have to study a lot in order to get into medical school obviously there are a couple of geniuses who only study one day before like in for majority of the students we have to study a lot right okay uh, I, yes. another question related to this do you think ke karachi board you know you studied karachi board for two years did it help in federal mm. was there kitna overlap tha when you were reading federal uh, board, were you like oh yeah. completely blank ke ye to maine kabhi padha hi nahi nahi to you know uh, overall jo concept hota hai it's the same i mean um, everybody would tell you ke plant cell ki outer wall is the cell wall right so yeah, ye wala yeah. concept to doesn't change lekin federal board has a lot of details or pmc tests those little details as well mm-hmm. okay aur bio ke liye it's all ratta so i had to memorize everything that was in the federal ki textbook and what about uh, physics ka practice question jo uh, chapter ka end mein jo sawal hote hain was were they helpful in physics acha sin board mein se to i ek sawal bhi nahi tha matlab you know jaise nts mein sawal copy pasted aa jate the to yahan yeah. pe ye tha ki wo book se copy pasted aate the punjab and kp ke okay so you have to yes. study punjab board properly mm-hmm. yes definitely yeah. or uh, yes so uh, what happened was ke uh, mere test se pehle jitne test hue the usme bahut sare out of syllabus questions bhi aa rahe the so what i did was ke jaise uh, there was this topic i remember polymer polymerization ka topic in chemistry to wahan se jo hai wo punjab ke book mein se aaya tha i think that topic is not mentioned in federal ki textbook to wo uske sawal jo hai wo everybody said ke na ye पंजाब बुक से आ रहा है तो आई मैंने वो पीडीएफ बुक की डाउनलोड कर दी थी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग वहां से और यू नो माय मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही वो था पॉलीमराइजेशन का इन माय टेस्ट और वो मैं याद करके रही थी आई मीन आई हैड नो टाइम कि मैं उसका यू नो कांसेप्ट सारा याद करूं तो आई जस्ट मेमोराइज वही वही वाले एमसीक्यूज सो या आई वुड से के स्टे अपडेटेड सोशल मीडिया से uh, इतना ज्यादा भी कट ऑफ नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि यू नो वो क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं Mm, so yeah so another mm. question uh, i have another question after listening to all of this okay uh, my question is you know jo pmc they give it, they give its own syllabus ke itne mm. sab yahan se aayenge so did you follow the pmc ka syllabus was it reliable ke isko follow kare ya is it better for a karachi board o level a level student ke bas federal board pura book pad lo do screw the syllabus syllabus ko nahi dekho bas just focus mm. on the what would you say kyunki i'm sure for a student jo you know didn't uh, suppose you were saying ke board khatam hota hai mid july ya august suppose so uske baad you know going all out and trying to finish six textbooks of federal board is very hard so do you hmm. think kyunki and i think pmc ka syllabus is not the whole book thoda selected topics hai so would you recommend hmm. a student follow you know precisely the federal board ka syllabus uh, pmc ka syllabus or should they read everything without looking at the syllabus ke ye hai ye hai har cheez padh lo what what would you say acha to uh, since i had bahut kam time to uh, i strictly followed the syllabus except the topics jo end mein mujhe laga ke ye topics bahut zyada aa rahe hain to i studied those as well lekin uh, what i would recommend is ke uh, focus on the syllabus lekin sab kuch padh ke jao okay Okay. I mean, it's a big test that you don't want to take any risks. So focus more on syllabus. But uh, you know, PMC has this history that they give out of syllabus questions. They give. Yeah. So uh, yeah. And now, so basically, first 
एग्जाम्स हुए हैं तो एवरीबडी हैज स्टडीड एवरी थिंग फॉर द फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड्स में तो पूरी पूरी बुक आती है तो यू नो जस्ट रिवाइज इट ताकि ना कोई 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 भी सवाल आ जाए तो एटलीस्ट कुछ तो हो यू नॉट ब्लैंक वहाँ पे You're right. So I guess okay. So say so. Summarize it. You studied federal board topic by topic. Topic ka sawal kia from uh, Said MD Cat and Ahmed Angle. You watch YouTube videos. You practice the questions at the end of every chapter, and that's it. Like this was your day, and you studied. Uh, I would yes. say you studied over twelve hours every single day, and you didn't compromise on your sleep. Am I correct? Mm. Okay. Yes, definitely. Okay. Hopefully, hopefully, because I know internet connection can just say, and sometimes we lose track of where the conversation is. So I like to just Hi. summarize it. Yeah, I like to summarize everything to you know make sure I understood it as well. Okay, so my next question is, um, okay, say so you jo- you've joined an academy, would you recommend joining a- an academy? What were the advantages? What were the dis? I'm sure a lot of people are gonna ask. Because academy, you know, it's it's a commitment. Ki aapko No, pesa bhi dena padta hai. You have to go, and you know. So, would you recommend it? Is it worth it? What What's your advice? There is no correct or wrong answer. Like, what's your take? Acha, so uh, I'm sure that jo bhi bache MCAT padte hain, they're appearing for the MCAT. They have heard this from everybody. That bas MCAT ke liye to you know coaching join kar lo or just go to an academy or academy ke bager kuch nahi ho sakta. तो मेरा भी यही था कि एवरीबडी सेट के नहीं एकेडमी तो ज्वाइन करना है ऑल दो सबके बुरे रिव्यूज थे उसके बारे में लेकिन यू you नो know, जो लोग बताते थे उन लोगों ने खुद ज्वाइन की हुई थी तो मुझे यही होता था कि यू नो आई शुड ज्वाइन इट एज वेल और कुछ ना कुछ तो फायदा होगा तो इनिशियली ये था कि मुझे फिजिक्स के द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट माई अकेडमी वॉज रियली गुड तो मुझे उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी और यू नो आई गिव यू दिस एग्जाम्पल एक ड्रॉइंग होती है Engineer Rashid. Yes, yes. Yes, he's the guy in the suit. Yes. Yes, yes. What a legendary man. Uh, the first year ke teacher is his brother. Okay. All yeah. Right. So both of them, they, yeah, they were pretty, pretty good. मतलब वो अच्छा पढ़ा दे रहे थे. लेकिन यही था कि the academy initially उन लोगों ने हमें कहा था कि focus on sin board. लेकिन टुवर्ड्स द एंड उन्होंने कहा नहीं अब फेडरल बोर्ड पढ़ना शुरू कर दो तो वो एक कंफ्यूजन हो गई थी कि क्या करना है ऑल दो वी न्यू कि फेडरल बोर्ड ही करना है लेकिन एकेडमी में थोड़ा बहुत ही होता है और यू नो जैस आई वाज गिविंग दिस एग्जांपल के जैसे एक ड्राइंग में एक आउटलाइन होती है सो फॉर मी अकेडमी प्ले द रोल ऑफ दैट आउटलाइन और उसके अंदर जो कलर आपको फिल करना पड़ता है ऑल ज्यादा मैंने खुद किया ऑफ कोर्स आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन अकेडमी uh, ने थोड़ी बहुत हेल्प जरूर की थी आई मीन आई हैड एन आइडिया कि मुझे क्या चीज कहाँ से पढ़नी है क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिंस आई वाज अ ट्रांसिशन स्टूडेंट सो आई वाज वॉज लॉस्ट शुरू में तो आई वॉज रियली बैड एट फर्स्ट ईयर मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ से पढ़ूँ क्या करूँ यू नो कहाँ से शुरू करूँ क्या करना है तो इसमें अकेडमी रियली हेल्प मी बाकी तो एंड में मैंने भी क्लासेस लेना छोड़ दी थी तो या लेकिन आई वुड से कि यूट्यूब इज अ रियली गुड रिसोर्स और देर इज दिस चैनल फिजिक्स का इट्स कॉल्ड आई थिंक फिजिक्स इन सेकेंड्स इट्स अ रियली गुड चैनल एंड मतलब आई डोंट इवन नो द टीचर मुझे तो टीचर का नाम भी नहीं पता लेकिन ही टीच इज रियली गुड तो आई वु डेफिनेटली रिकमेंड एवरीबडी टू चेक दैट आउट वो ना पंजाब आई थिंक ही इज अ पंजाब के टीचर तो वो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं तो आई वुड से कि यूट्यूब से ही पढ़ लें लेकिन So I think you're right. Okay, sub. I even joined. I even joined, and like I think I left. I I only went one month. I think overall, like one month. Think it like. Like again, like this is not right. What you did is like there is no correct or wrong. Some people join and unka admission bhi nahi hote. Some people don't join and unka unka admission ho jaate. So I, I guess at the end of the day, if if somebody asks. कि इफ आई डोंट इफ आई डोंट जॉइन अ सेंटर मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा तो योर योर एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू जॉइनिंग एन एकेडमी राइट 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 एब्सोल्युटली तो बदन 
joining an academy and surrounding yourself with people going the through through the same path uska uska fayda ye hai ke you would be constantly updated with the latest news you would have friends to talk to and you know it's it's all like there are advantages and yeah so it's there is it's like i think you have to weigh your pros and cons ke you have to analyze ke mujhe kya main mujhe mere liye kya ho acha hoga and then us hisab se you have to make the decision right Uh, yes, I I would like to add something over here. जैसे uh, you know uh, when I joined the academy, तो हमारी एक दो बार uh, on-site class भी हुई थी. Like for a week, I think एक हफ्ता में गई थी. फिर वो दोबारा corona आ गया था. तो uh, वहाँ पे ये होता था कि uh, the people over there they knew everything. They knew the answers to every single question. तो आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल लेकिन मुझे ये होता है वो सब सुन के मतलब यू नो मुझे तो कुछ भी नहीं आता और आई हैवेंट इवन स्टार्टेड स्टडीइंग और इन सब को सब कुछ आता है तो ये भी होता है कि एकेडमी जाके ये वाला फैक्टर किसी किसी को बॉदर करता है या आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस ऑन टू दिस तो आई आल्सो जॉइन द सेम द सेम इंस्टीट्यूट व्हिच यू जॉइन डॉक्टर देन तो इन माय क्लास आई थिंक देयर इज अ क्लास ऑफ लाइक व्हाट 30 स्टूडेंट्स and in my class there were i think maybe two or three a level students and the rest of them were karachi board ka students and us waqt the paper pattern nts was full karachi board so over there everyone knew everything okay and i already knew ke nts is majority karachi board so when i was in that class i used to be depressed at the end of 7 hours or 6 hours class and i'm like i cannot take this class anymore it's not good for me and i isli that is a major factor to why i stopped going because it was just too depressing over the fact that yes, everyone yeah. knew everything and i was like instead of me wasting 7 hours listening to you know yeah inka revision ho raha hai and i'm studying for the first time so i was like this is not going to benefit me it's better i study 10 hours a day instead of sitting here and watch them revise for 7 hours so that was my reason Yeah. I, I what I was expecting was ke as an A level student I was thinking ke wo shuru se you know Karachi board ya federal board shuru se sikha denge lekin I was wrong like wo khud se mujhe khud se seekhna padega no one's going to teach it to me I had to realize that and then that's why I recommend and promote self studying Yes exactly wo log us tarah se nahi padhate they teach bilkul wo sim board ka wohi wohi topics padhate hain chapters ke naam wohi hote hain तो आई थिंक इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स के यू नो उस माहौल में एडजस्ट करना जहां पे इतने सारे कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं हु नो एवरीथिंग एंड या ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके सो इल्स अहमद आई लाइक आई हाउ आई इंट्रोड्यूस यू यू आर यू ट्रांजिशन फ्रॉम ओ लेवल्स टू इंटर बोर्ड तो How was this decision? What would you recommend this decision? How was the transition from O level to inter board? Mashallah, you got merit number fifty three in one of the number one institute in Sindh, and like that means you, you it was the right decision for you. Looking back, you are in down now. What would you say about this decision? A good decision, ta. Like obviously now it must be a good decision. But would you recommend this? Would does should everyone make this decision? what would you recommend and especially now kyunki it's no longer karachi board it's federal board pehle to karachi board hota tha so it's better to switch to karachi boards ab now ye a paper bhi federal board ho gaya hai so what would you recommend uh okay so uh, when i transitioned us waqt us waqt tak nts hi test leta tha i mean the year i transitioned us saal bhi jo test hua tha वो भी एन टी एस ने ही लिया था तो यू नो के वो वही वाली बुक्स आती थी सिंह बोर्ड की लाइन आती थी तो मैंने यही सोच के आई टुक दिस डिसीजन के इफ आई हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज बुक्स अगेन तो क्यों ना मैं वही वाला बोर्ड ले लूँ जिसमें वही सारी किताबें पढ़ाते हैं तो द ट्रांजिशन वॉज टेरेबल आई वुड से क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो गई थी वहाँ पर भी यही होता था कि द टीचर्स यूज टू से ये सब तो आप लोग मेट्रिक में पढ़ के आए हैं और वो मैंने नहीं पढ़ा होता था वो लेवल्स में तो वो मुझे पता था कि यू नो वो फैंसी हैंड राइटिंग कट मार्कर्स यूज करके वो लोग बहुत प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग करते हैं और मेरी तो इतनी छोटी सी हैंड राइटिंग होती थी यू नो ओ लेवल्स में वी डोंट इवन केयर अबाउट हैंड राइटिंग तो 
پھر خیر آئی گوٹ دا ہینگ آف اٹ لیکن جب تک یہ ہوا تب تک کووڈ آ چکا تھا اینڈ مائی فرسٹ ایئر گوٹ کینسلڈ تو سیکنڈ ایئر میں وین آئی وین ٹو سیکنڈ ایئر آئی نیو کہ مجھے کہاں سے کیا کرنا ہے کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہے یو نو دا لانگ آنسر دا ڈیریویشن بہت زیادہ رٹا ہوتا ہے تو مجھے سب سمجھ آ گیا تھا اینڈ آئی واز پریٹی کول وتھ ہاؤ یو نو فینسی دا فینسی ہینڈ رائٹنگ میں نے بھی سب کچھ سیکھ لیا تھا تب تک تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پہ ان انٹر دا اردو اینڈ انگلش از ویری ڈیفیکلٹ In English, you have to memorize everything. I mean, you have to think about English in memorization. Like, what do you mean? Vocabulary or uh, grammar? Right, so you have these uh, comprehension ki books, textbooks basically. And there are questions from them. Okay. So you have to read a chapter and then there are questions from them. In the paper, there is no comprehension. There are questions from text in the paper. Mein aa hai. Okay. Yeah, so you have to write unke answers or yahan pe bachche ye karte hain ke they used to memorize the essays. For example, jaise PSL ho raha hai, to PSL ka topic paper mein aa gaya, to wo beforehand usko memorize karke jaate the. So, khud se nahi likhna hai, memorize karke likhna hai. Ah, I mean, they used to do this. I don't know, pata nahi. Okay. This, okay. this was a thing karte the. I mean, mujhe abhi tak samajh nahi aati ki kyun. Lekin khair, phir ye hua ke uh, humare exams nahi hue. اردو اور انگلش کے اردو میں بھی یہی تھا کہ یو نو کوئی اراؤنڈ ٹین پیجز کا آپ کو آنسر لکھنا پڑتا تھا لانگ آنسر اس میں شاعری بھی لکھنی ہے اور آل آف دیٹ اور وہ سارا یاد کرنا ہوتا تھا تو میرے ایگزامس نہیں ہوئے تو آئی تھنک دیٹ واز اے پلس پوائنٹ اینڈ آئی مین آئی ووڈ کال اٹ لک شاید ہمارے بیچ کے ساتھ ہی ایسا ہوا تو صرف تین ایگزامس ہوئے اور مطلب میں نے تو اپنا پورا انٹر تین ایگزامس دے کے پاس کر لیا تو I would say that for me, it was a good decision at the end of the day, of course. But mm-hmm. I would never recommend anybody to switch. Again, yeah, to wala, okay. you, wala, <laughs> wala, okay, uh, you join a center and then you say, oh no, I wouldn't recommend. Yes, exactly. I mean, I know it sounds ajeeb, but it's the same thing that you او لیولس میں یہ ہے کہ یو نو ٹو دا پوائنٹ آنسرز آپ لکھ رہے ہو یہاں پہ آ کے ایک تو دا ٹرانزیشن از بہت مشکل کالج تو وہاں کا ماحول وغیرہ دا پیپل ور ریئلی نائس لیکن جو لوگ گورنمنٹ کالجز جاتے ہیں ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ ایون گیٹ ٹو گو ٹو دا کالج کوئی بھی نہیں جاتا تو ان کے لیے تو آئی تھنک وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر کسی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو دے شوڈ سوئچ ٹو آگا خان بورڈ کراچی بورڈ تو کبھی بھی نہیں آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ اٹ اینڈ اسپیشلی لائک آئی تھنک آئی تھنک ایز کمپیئر ٹو اے لوز فیڈرل بورڈ از کلوزر ٹو کراچی بورڈ تو اف یو اسٹڈی کراچی بورڈ ویری ویل ٹرانزیشنگ ٹو فیڈرل بورڈ از ایزیئر دین ٹرانزیشنگ فرام اے لوز ٹو فیڈرل بورڈ رائٹ لیکن آئی تھنک اے لیولس کے بچوں کے کانسیپٹ آر ڈیلی کلیئر تو آئی گیس لائک ایون ایون فار اے لیولس This is, uh, uh, I think like we've been talking about A-level versus inter, like Shuru Se, whenever, I think it was like the first, the first, the third video we ever made on this channel was ke A-level versus inter. And we all, like, we always say, ke if you are an O-level student, and if you're a good O-level student, so it's better do A-levels and then give the test. Because they say that your
Yes, the A star. A star. Okay, so that that's very good. Like yes, I think yes. get, getting getting A star in A levels and that's equivalent to ninety four, ninety three. That's a good that's mm. a good score. And inter me, I think mm. getting ninety four, ninety three will be it's not asan to nahi hai. So like. It's better. Yes. You continue on the path you started instead of struggling to, you know, pella sal to you would just be struggling ki mujhe adjust kaise karna. Yeah. So yeah, so I feel like it's not an easy decision. But then again, at the end of the day, like you, you transition and up got mission ho gaya. So I feel there is no right or wrong decision. Like at the end of the day, if you are a good student, no matter what path mm. you take, you will make it. Lekin, you know, if you don't want, like I would say ki Like if you work really hard, A levels maybe ho sakta hai. Like I think in your Dao ka batch, how many? There are many A level students. I think I think who's there? Sixty percent inter hai, so forty percent A levels hai. There are a right. lot of people from A level. Yeah, so that's what I'm saying. So even in our batch, with no ratio, tha. so I don't think doing A levels is like a nuksan. Yeah, your marks cut down. I don't know. Mm-hmm. Ye, ye room ne kisne pilaya? But it's not true. Getting ninety four percent. Is a good percentage, even if you. Hamare zaman mein was A star is equal to ninety percent. Getting a ninety percent is pretty good, in my opinion. So, like, even if you hmm. can't get hundred percent, hundred percent, किसी का भी नहीं आता है. हाँ, ताकि इंटर में साल परसेंटेजेस बहुत अच्छे आएंगे. वैसे नॉर्मली ninety three, ninety four कभी भी नहीं आती. Yeah, so that's what I'm saying. Like, so the, I I never understood this. इसलिए hmm. we always say that you can switch definitely. लेकिन दैट्स आल्सो नॉट अ गारंटी उसका अलग चैलेंजेस है तो इफ यू कैन करके भी नहीं होता सो यू नो यू नेवर नो यू नेवर नो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट एंड इंशाल्लाह यू नो इफ यू इफ यू इफ यू वर्क हार्ड सब कुछ हो जाएगा ऑल राइट सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग यू रिग्रेट अम लाइक एनीथिंग यू रिग्रेट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन लाइक डू यू विश यू डिड मोर ऑफ दिस और एनी रिग्रेट्स Uh, अच्छा तो आई वुड से कि यही रिग्रेट है कि इनिशियली मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिए थे प्रैक्टिस करने के लिए जिनका मुझे खुद पता नहीं था तो यू you नो know, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था गोइंग थ्रू दोज प्रैक्टिस बुक्स और जस्ट यू नो फिल्टरिंग आउट विच बुक्स आर गुड विच बुक्स आर नॉट अप टू द मार्क तो और उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे पास ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं था और मुझे यही होता था कि यू you नो know, मैंने याद जैसे बायो में फॉर एग्जांपल मुझे होता था कि मैंने सब कुछ याद कर लिया है तो बस आई एम गुड टू गो और कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है लेकिन आई वाज रॉन्ग और फिर मुझे बहुत एंड में ये रियलाइज हुआ कि मुझे शुरू से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था यस 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 दैट्स द बेस्ट फॉर्म टॉपिक पर हो उसका क्वेश्चंस करो मूव ऑन टॉपिक करो उसका क्वेश्चंस करो मूव ऑन डू दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड यू गेट टू गो यस दैट्स जेन्युइनली गुड एडवाइस Okay. Next, my next question is that okay, so PMC had a lot of you know problems, that glitches, yeah, wo, and you gave it very shuru me. So I'm sure you didn't like you weren't very aware of this. So how did you tackle this? Uh, अच्छा तो I gave it on the 17th of September. तो ये था कि मेरा शुरू से यही था कि मैं बीच में टेस्ट दूंगी ना ज़्यादा शुरु में भी नहीं ज़्यादा एंड में भी नहीं. And I chose a date myself. के 17th ही सही है. ना ज्यादा एंड में ना शुरू में तो ये था कि यू नो एवरी डे पीपल यूज टू से रोने के वॉइस मैसेजेस आते थे ना कि हमारे साथ आज ये हो गया आज लाइट चली गई और ऑनेस्टली वो वो सुन के ना कुछ होता था आई I मीन mean, मेरा बहुत बार ये हुआ कि मेरा पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था ये सोचने में कि इफ इट्स हैपनिंग टू देम डेफिनेटली वो मेरे साथ भी हो सकता है वही वही सेम तो बहुत दफा ये लाइट चली जाती थी या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज थे द क्वेश्चन यूज टू बी आउट ऑफ द सिलेबस तो मैंने ये किया था कि एक तो आई यूज टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया थोड़ा सा कि जो अन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा उस पर मैं फोकस नहीं करूँ क्योंकि माई टेस्ट वॉज फिटी नियर उस टाइम तक जब टेस्ट शुरू हो गए थे कोई अराउंड सेप्टेम्बर फाइव के बाद से ये सारी चीजें शुरू होना स्टार्ट हुई थी कि ना रूमर्स फैलना शुरू हो गए थे एंड ऑनेस्टली जब बहुत सारे बच्चे एक बात करते हैं ना तो वो रूमर नहीं होता इट टर्न आउट टू बी ट्रू तो या तो वट आई डिट वॉज कि मैंने बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि मैंने अपनी तो तैयारी कर ली है वट एवर हैपन विल हैपन फॉर गुड 
तो वट आई डिड वॉज के इस पूरी इस सब की वजह से मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया था इन माई टेस्ट okay what do you like to so, like you went question 1 question 2 question 3 without skipping to question 6 or something nay so what i did was ke for example maine paper shuru kiya ab uh, maine question solve karna shuru kiya and now i'm stuck on question number 5 wo mujhse ho hi nahi raha na to um, i tried my best ke main us pe 5 10 minutes bhi laga lu lekin i main usko skip nahi karungi kyunki ye i don't know us Uh, लोग कहते थे कि स्किप करने से ना वो दोबारा से काउंट नहीं होता क्वेश्चन और इफ यू चेंज एन आंसर तो वो काउंट नहीं होता और वन डिड अ क्वेश्चन ठीक है अब पीछे नहीं जाना ऑल दो मुझे बीच बीच में बहुत होता था यू नो कभी कभी क्वेश्चन से ही आंसर निकल आता है पिछले वाले क्वेश्चन का yeah, yeah. तो मैं चेंज कर लू लेकिन फिर आई वुड बी लाइक के नहीं छोड़ो फिर कोई और मसला ना हो जाए सो आई डिड द इंटायर पेपर इन वन गो और बहुत ज्यादा टाइम होता है 10 questions ke liye 2 10 minutes i think is enough more yeah. than enough yeah to maine pura paper ek hi go mein kiya tha aur at the end um, i think maine 30 minutes jaldi kar liya tha paper lekin i sat there pura time aur fir submit kar liya then mujhe later ke wo ya ke wo connection wagaira aa raha hai to they're like ke ha aap khud dekhein ke internet aa raha hai to just submit it so yeah oh okay okay All right. Uh, okay. Chalo, yeah. I guess this. I spoke to Rayan, Amna Khalid, and they all gave the same advice. That they sat till the very end, and they went. Mm-hmm. They gave it in one go. They didn't skip. Aage piche, kinki because of the rumors. All right. Also, a lot. Sorry. Yes. Yeah. You were gonna say. A lot. Sorry. Yeah. Unme ye tha ke you know, uh, like the question was from physics. Options were from biology. So, I mean, I don't know. Uh, coded language में भी होते थे जैसे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना लाइक आई डों लाइक बाइनरी डिजिट वो जीरो वन जीरो उस तरह से तो मेरे पेपर में ये हुआ था आई थिंक एक सवाल था आई आज दिन मुझे लेटर तो देर लाइक के नहीं अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता तो यू नो डू वट एवर यू वॉन्ट टू I hope I hope uh, this all is not masa na ho I hope PMC learn from this kyunki I gave my NLE which was conducted by PMC on a tablet okay. I gave it, I gave mm-hmm. it um early this year and koi masa nahi hua tha thank god so I was also scared oh. ki you no know, masla honge but koi masa nahi hua so hopefully I think improvements to honge so hopefully hopefully yeah, this year. <laughs> yeah. but i guess it's also good to know what kya ho sakta hai so it's better that's why i i try to make sure to ask so that our future juniors would be aware of these problems mm. all right so my last question for you is how did you tackle the you know um exam se pehle wala anxiety what did you do to overcome that did you panic did you feel any were you scared what did you do on the last day before the exam and what would you recommend अच्छा तो नॉर्मली यू नो आई डोंट गेट दिस एग्जाम एंजाइटी इतनी ज्यादा लेकिन एम कैट के टाइम पे मुझे बहुत होता था आई मीन आई यूज टू ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट एवरी डे पढ़ते पढ़ते मुझे आई आई यूज टू स्टार्ट क्राइंग और कुछ समझ नहीं आता था और यही कि ये रूमर्स की वजह से कि ये हो रहा है हमारे साथ ये हो रहा है तो यू uh, नो you know, उसके लिए ये होता है आई वुड सजेस्ट कि टॉक टू पीपल आई मीन मेरे साथ ही होता था कि आई शू टॉक टू माई मदर तो वो मुझे बहुत ज्यादा वो करती थी कि कोई बात नहीं और जो होगा बेहतर होगा ऑल ऑफ दैट यू नो तो मेरे लिए ये था आई मीन अलॉट ऑफ पीपल कोड यू नो टॉक टू देंड्स और सिबलिंग्स और एनी थिंग लाइक दैट तो सो फॉर द लास्ट डे वट आई डिड वॉज के मैंने सारा कुछ रिवाइज कर लिया था आई टोल्ड यू के आई लेफ्ट छः दिन फॉर सिक्स डेज के फॉर रिविजन तो जो लास्ट डे था उसमें मैंने ये किया कि मेरे टेस्ट से दो तीन दिन पहले जो टेस्ट आए थे उन उनके क्वेश्चंस मैंने रीड करना शुरू कर दिया आई मीन सॉल्व नहीं कर रही थी मैं मुझे यही हो रहा था इफ आई सॉल्व देम विदाउट नोइंग द आंसर्स मुझे वो एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी तो यू नो बहुत सारी आई थिंक सईद एम कैट वाले भी मेड एंगल वाले भी यूज टू पोस्ट द क्वेश्चन एवरी सिंगल डे जो क्वेश्चन उस दिन में आते थे विद द करेक्ट आंसर तो आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैम और थोड़ी बहुत रिविजन ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड वन पॉइंट 
कि ना मेरे पेपर में भी देर वॉज दिस क्वेश्चन जिसमें दे आज किसी एसिड का बॉयलिंग पॉइंट आई थिंक और वो बहुत सारे होते हैं जो आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं और वट आई डिड वॉज कि मैंने वो सब वो नहीं किया था मुझे पता था कि हार्डली इसमें से दो तीन सवाल आएंगे तो यू you नो know, उन दो तीन सवाल के लिए आई कैन कॉम्प्रोमाइज बाकी के दो सौ सवाल तो आई वुड सजेस्ट दिस टू एवरीबडी कि अगर कोई चीज है जिसमें यू गेटिंग कंफ्यूज तो uh, मतलब उसको इतना सर पे नहीं सवाल करो कि यू you नो know, Uh, बाकी जो पूरा पेपर है उसके लिए वो पूरा पेपर खराब हो जाए अगर कुछ नहीं आता तो ओके यू नो एक ही तो एमसीक्यू है नो बिग डील दैट्स 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 ट्रू 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 एंड इट्स नॉट वेस्ट योर टाइम स्टडीइंग वन टॉपिक फॉर वन क्वेश्चन इससे बेहतर है कि कवर एवरीथिंग एल्स यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है और यू you नो know, um, जैसे बायो में देयर वाज दिस टॉपिक जो दो तीन दिन पहले आना शुरू हुआ था I think it was endangered species वगैरह के बारे में और in my exam I had three questions उस topic से three yes और वो एक तो repeat हुआ था तो वो दो questions वैसे हो गए थे और एक और और वो वो सिर्फ पंजाब board में mention था okay okay and yes PMC का syllabus में था तो I would say के you know लेकिन यही होता है कि उसमें डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होती है और काम की बातें कम होती है तो You've got to filter I, out the important stuff. Shalo, I think I guess this is it. Anything else you would like to add on this? No, uh, I think like you did. Um, yeah, it's a very comprehensive review, and I hope I hope our audience and I hope the students who would be applying this year or even the year after, I hope they find this video helpful. Um, any last words? Anything you would like to you know? Any words of wisdom for junior juniors? uh all right so i would just say ke uh, practice 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 and uske baad just apna padho and just leave everything to allah with this belief ke jo hoga it will be good for you once you do this to aapko you know koi tension wagaira nahi hogi i mean at least it worked for me to uh, just practice and bas duaein duaein le sab ki and you know stay calm staying calm is really important during the test bahut bachche hote hain you know they um, pull an all nighter right before the exam so don't do that kuch acha sa kha ke jaye exam se pehle and just don't stress out and inshallah everything will work i would say ke uh, the difference between uh, those who make it and those who don't are kyunki sab pad ke jaate hain the difference is exactly. the mindset ke how calm are you in the exam so one day before don't pull all, all nighters don't drink 20 cups of coffee if you don't drink 20 cups of coffee every day you know don't drink yeah. like i don't know like just just sleep properly get your sleep every day don't compromise on sleep and mm. at the end, you know just you tried your best at the i feel okay the last day before an exam should be the easiest day think you worked so hard so at the end you should just relax yes exactly yeah uh okay and thank you so much elsa and on this note i hope everyone finds this video useful make sure you subscribe um like share and subscribe and see you next time